கோயிங் த்ரூ ஸ்மால் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் மதுரை ஆஸ் யூஷுவலுங்க பிஸியாக தான் இருக்குது எந்த டைம் வந்தாலும் பிஸியாக தான் இருக்கும் போல் ஸோ இதே மாதிரி வந்து நம்மளோட ஸ்பீடை மானிட்டர் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறோம் இந்த ரோடோடைய ரெக்கமெண்டட் ஸ்பீட் எவ்வளோன்றதும் லெஃப்ட் ரைட்டில் காட்டுது ஃபைனு பத்து கே பத்து கேமரா ஓவர் ஸ்பீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கேமராக்கு ஆயிரத்தி நூறுவா பதினஞ்சாயிரரூவா கூட ஃபைன் மழைக்குள்ளோரத்துல <laughs> 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 வெள்ள <laughs> 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 ஒண்ணுமே <laughs> ஃபைனலி இட்ஸ் டே டூ ஆக்சுவலாக அம்மாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் உடம்பு முடியல அவங்க ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அண்டு இது ஒரு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் நீங்கள் எப்போவுமே கொஞ்சம் ஃபேமிலியோடு ட்ராவல் பண்ணும்போது நீங்கள் பிளான் பண்ணுற மாதிரியே எல்லாமே நடக்காது ஸோ அவங்களோடய ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் மென்டல் கண்டிஷன்ஸ் கூட டக்குன்னு அவங்களுக்கு இல்லை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் தூங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும் and all that just na apde konjo madurai ku namba romba exterior illa oru luck main city la dhan thangi irukom ana neethu olungave paaka mudiyala edhume namba proper ah visit panna mudiyala madurai la edhum visit panna vena namak plan illaya madurai actually namak plan kedaiyadhu straight ah vandu thiruvananthapuram polam apdin solli dhan plan irundhathu enak enna na ஒரே நாளில் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை ட்ரைவ் பண்ணி போக முடியுமா மேக்ஸிமம் ஒரு லாங்கஸ்ட்டு ட்ரைவ் வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நினச்சேன் பட் எனிவே இட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ இல்லை எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ கரெக்டாக ஆறு மணி ஆகுது ஒரு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு எழுந்திரிச்சிட்டேன் நல்லா தூங்கினேன் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு லெவன் தேர்ட்டிக்கெலாம் போய் படுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் லெவன் லெவன் தேர்ட்டிக்கெலாம் அதெல்லாம் சீக்கிரமாடா அப்படின்னு தோணும் பட் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் போய் தூங்கிட்டு ஃபைனலி ஒரு டீ ஷாப் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்கே ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒரு டீ சாப்பிட்டுட்டு அம்மாவுக்கும் வாங்கிட்டு ஸ்ட்ரைட் அவே ரூமுக்கு போயிட்டு எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான் ஸோ லெட்ஸ் ஹாவ் சம் ஹாட் டீ அண்ட் கெட் கோயிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரெக்டாக எயிட் ஓ கிளாக் ஆகுது நம்ம சென்னையில் டேங்க் ஃபுல் பண்ணோம் இல்லையா அது ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆகிடுச்சு நமக்கு வந்து ஃபியூல் செக்லைட் வார்னிங் வந்துருச்சு நம்ம இப்போ டேங்க் ஃபுல் பண்ணிவிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான் ஸோ ட்ரிவாண்ட்ரம் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் பார்த்துட்டு போயிடலாம் எப்படி மதுரைக்கு வந்துட்டு இந்த கோயிலை பார்க்காம போக முடியும் இதோடைய ஹிஸ்ட்ரியெலாம் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுருக்கேன் சின்ன வயசில் வ வரவும் செஞ்சுருக்கேன் ஆனால் சுத்தமாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஒரு ப்ராப்பரான அடல்ட் ஆன அப்புறம் இதை கண்டிப்பாக நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கோயிலுடைய எனர்ஜி டைட்டி ஆர்கிடெக்சர் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம் We are going through small streets of Madurai, uh, as usual, we are busy, 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 so there are 4 gates in the coil, we are going to the car parking, we are going to the car park, we are going to the car park, we are going to the amazing temple, we are going to the amazing temple. Where is car parking? Where is car parking? Right. Right to second left.
ஸோ கோயில் கோபுரம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்தே தெரியுது ரைட்டில் தான் பார்க்கிங் இருக்குது இந்த கோயிலை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோன்னு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ஸோ ஃபோன் கேமரா எதுவுமே அலோட் கிடையாது உள்ள ஸோ இந்த டெம்பிளை ப்ராப்பராக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஐ கண்டினியூ த பிளாக் காய்ஸ் ஆக்சுவலாக ஒரு வழியாக சாமி பார்த்துட்டு நம்ம கிளம்பிட்டோம் நான் இது ஆக்சுவலாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதாவது நினைவு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் போகிறேன் சின்ன வயசில் நிறைய வாட்டி போயிருக்கேன் பட் எனக்கு பெருசாக அது ஞாபகம் இல்லை அதை பற்றி பேசி தனியாக ஒரு வீடியோவை மேக் பண்ணலாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஃப்ரம் அன் ஆர்கிடெக்சுரல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டாச்சுவும் அந்த அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில் தான் என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல ரொம்ப மெஸ்மரைசிங்காக இருந்தது அந்த டெம்பிளை ப்ராப்பராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம்னா நம்ம அங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தங்கியிருந்து தினமும் போனால் மட்டும்தான் அந்த லெவல் ஆஃப் அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயிலை வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு சிலை எத்தனை டைட்டிங்க அதாவது ஒரு ஒரு தெய்வம் சொல்லுவோம்ல எத்தனை டைட்டி அந்த மாதிரி பார்க்கவே முடியல அத்தனை டைமே பத்தலை எவ்வளோ சீக்கிரமாக பார்த்துட்டு வர முடியுமோ வரணும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அதுவே வந்து ரெண்டரை மணி நேரம் ஆச்சு ஒரு வழியாக மதுரைக்கு வெளிலேருந்து வந்துவிட்டோம் செம்ம டிராஃபிக் அங்கே எப்போவுமே வந்து டிராஃபிக் அதிகமாக ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போல் சென்னையில் இருக்காதானா சென்னையில் மோசம்தான் ஆனால் வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல ம மதுரை வந்து இந்த தூங்கா நகரம்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இவ்வளோ பிஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பட் வேறு வழி இல்லை நேற்று ஸ்டாப் பண்ணி பிரேக் பண்ணியே ஆகணுன்ற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் அம்மாவுக்கு வந்து இப்போது சம் வாட்ச் இஸ் ஃபீலிங் பெட்டர் எனவே அங்கே கோயிலெலாம் பார்த்துட்டு கோயில் பிரசாதமே வாங்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் நவ் இயர் ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் திருநெல்வேலி வந்துவிட்டோங்க மெயின் ஹைவேக்கு வந்தாச்சு இங்கேருந்து ரோடு வேறு லெவலில் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ரோட்டில் நான் வந்திருக்கிறேன் ஸோ திருநெல்வேலி வந்து இங்கேருந்து ஒரு நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நாகர்கோயில் நாகர்கோயிலுக்கப்புறம் மார்த்தாண்டம் அண்ட் தென் திருவனந்தபுரம் ஸோ திருவனந்தபுரம் வந்து ஓவராலாக டிஸ்டன்ஸ் மதுரையிலேருந்து அரௌண்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி காமிச்சது இட்ஸ் நவ் அரௌண்ட் டூ நைன்ட்டி த்ரீ இந்த இடத்துலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் தான் ஸோ ஈஸியாக ஈவினிங்குள்ளே ரீச் ஆகிடலாம் மணி இப்போ லெவன் ஃபார்ட்டி தான் ஆகுது நம்ம லன்ச் பிரேக் பண்ணால் கூட ஈவினிங்குள்ளே ரொம்ப ஈஸியாக திருவனந்தபுரம் ரீச் ஆகிடலாம் எனக்கு என்னமோ ஒரே நாளில் வந்து முட்டி மோதி வ்ளாக் பண்ணியே ஆகணும் ஒரு நாள் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நேற்று ரிஸ்க் எடுக்காமல் பிரேக் பண்ணிவிட்டு போனது எவ்வளவோ நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன்னா கோயிலையும் பார்க்கக்கூடிய அந்த சான்ஸ் கிடச்சிது இதுக்காக நம்ம திருப்பி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் சென்னைக்கு இதுக்குன்னு நம்ம ஒதுக்கி வர தேவை இல்லை இல்லையா நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது வேறு ஒரு பிளானோட ப்ராப்பராக வந்து பார்க்கலாம் பட் எனிவே அதை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்தது லெட்ஸ் கீப் கோயிங் இந்த ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரோட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அவ்வளோ காலியாக இருக்குது ரோடு நல்லா இருக்குது பாட் ஹோல்ஸ்லாம் பெருசாக இல்லை இந்த எஸ்பெஷலி மதுரை டு திருநெல்வேலி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த திருச்செந்தூர் போகும்போது கடைசியாக அந்த ரூட் எடுத்தோம் அப்போவே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது நல்ல ஸ்பீடு போக முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்ச ஒரு ரோடு உங்ககிட்ட சூப்பர் பைக்கு கொஞ்சம் நல்ல இன்ஜின் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் வெஹிக்கல்லாம் இருந்ததுன்னா பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த ரோட்டில் அட் த சேம் டைம் அது வந்து ஆப்வியஸ்லி நமக்கு தெரியுதுன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாதா அங்கங்கே ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸு பேரிகேட்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ தட் நம்ம ஸ்பீடாக போனாலும் ஒரு சர்ட்டன் இன்னும் எப்படி சொல்கிறது எவ்ரி ஒன்ஸ் இன் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டரோ பத்து கிலோமீட்டருக்கோ வந்து நம்ம ஸ்லோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்களா இங்கே வந்து ஸ்பீட் லிமிட்டு அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இதே மாதிரி வந்து நம்மளோடய ஸ்பீடை மானிட்டர் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறோம் இந்த ரோடோடைய ரெக்கமெண்டட் ஸ்பீட் எவ்வளோன்றதும் லெஃப்ட்டு ரைட்டில் காட்டுது அது ரெக்கமெண்டட் ஸ்பீட் க்ரீன்லேயும் நம்ம அதை தாண்டி போனோன்னா ரெட்டில் காட்டுது எனக்கு தெரியல கேமராஸும் இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடு போகிறோன்றது தெரியும் யா அது ஒரு விஷயம் இந்த ரோட்டில் பட்டு
அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு டவுட்டாக இருந்தது ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து எயிட்டி இருந்தது நான் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் போனேன் ரெட்டில் காமிச்சது கேமராவும் இருந்தது அதை ஏதாச்சும் இது நோட் பண்ணி ஃபைன் கேம் சொல்லுமா அப்படின்றது ஒரு ஒரு டவுட் இருக்குது ஐ திங்க் அகேன் அதே மாதிரி ஒரு சிமிலராக வருது பாருங்களேன் இந்த இடத்துல நான் ஸ்லோ பண்ணுறேன் நான் ஸ்லோ பண்ணும் போது அதுவும் ஸ்லோ ஆகுது பாருங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படியே அந்த ஸ்பீடு வந்து குறைஞ்சிருது ஸோ அது என்ன விஷயம்னு தெரியல அது நம்மளை ஜஸ்ட்டு வான் பண்ணுறதுக்கா இல்லாட்டி வந்து அது இப்போ நிறைய இடத்துல நான் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி கேமராவில் வந்து ஃப்ளாஷ் மாதிரி வந்து கேப்சர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபைனை வந்து அனுப்புகிறாங்க இல்லையா வீட்டுக்கெலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா அது இல்லை ஜஸ்ட்டு நம்மளை எச்சரிக்கை பண்ணுறதுக்காக இவங்க பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல ஸோ எனிவே அதான் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கால் பண்ணி கேட்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஒன்னும்ட்டு <laughs> ஒரு சில இடத்துல நான் அது தாண்டிட்டேன் அதே தான் கேமரா எடுத்து ஃபைன்லாம் வருமான்னு அது ஆக்டிவா இருந்துச்சுனா வரும் bro அவங்க பத்திக்கு நிறைய இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கானங்க ஆனா ஆக்டிவா எல்லா இடத்துலயும் வைக்கல ஓ ஆனா फ्लैश அடிக்கல எல்லா இடத்துலயும் எந்த இடத்துல फ्लैश அடிக்கணும்லாம் கிடையாது bro ஐயோ ஏ ஜெனரேட்டட் கேமரா சோ फ्लैश அடிக்கணும்ல ஆ அவன் கேப்சர் பண்ணி இருந்துச்சுனா அவன் அந்த கேமரா ஆக்டிவா வச்சிருந்தானா ஃபைன் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு தான் வரும் அப்படியா மெசேஜ் கூட வராது உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட்ல அம்சுறானங்க ஃபைன் நெட்ல என்னங்க அது அது உங்களுக்கு சும்மா ஒரு கேமராக்கு 1000 1500 நெட்ல கூட போறவாங்க ஃபைன் 10 கேமரா ஓவர் ஸ்பீட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா கேமரா காயத்து நேரா 15000 ரூபாய் கூட ஃபைன் பண்ணுவாங்க ஐயோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்றானா ஒரு சில இடத்துல レッド வந்துது ஒரு சில இடத்துல green இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா கம்ப்ளீட்டா ஸ்லோ டவுன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நம்ம ரொம்ப ஹை ஸ்பீட்ல போனா பண்ண முடியாது இல்ல ஒண்ணுமே ஆனா எங்க 3 km கொண்டு 4 km கொண்டு வச்சிருக்கானுங்க திருப்பி உங்களுக்கு உங்க கிட்ட பேசிட்டே இருக்க இன்னொரு ஒன்னு வருது ஆமா அப்பதான் இருக்கும் bro அப்பதான் நீ ஸ்லோ போவீங்க ஏ கூட்டணி கேமரா பார்த்து மட்டும் ஸ்லோ பண்ணுவீங்க ஆமா இல்ல இங்க இப்ப அப்படிதான் ஓடிட்டு இருக்க கேமரா பார்த்து வரதா ஸ்லோ பண்ணு கேமரா பார்த்து ஸ்லோ பண்ணுன்னு இல்ல நீங்க ஸ்லோவா போணும் கரெக்ட் தான் bro அது இல்ல இல்ல கரெக்ட் தான் ரோட் நல்லா போட்டு உங்களுக்கு காலியா இருக்கு யாருமே இல்ல एक्चुअली ஒன்பதாயிரத்து <laughs> 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 வண்டிய <laughs> 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 இல்ல ஃபைன் மட்டதானா இல்ல இம்பவுண்ட் வரைக்கும் போகுமா வண்டிய ஃபைன் கட்டலனா அடுத்து தா சீஸ் பண்ணுவான் ஐயோ ஃபைன் கட்டாம திருப்பி நீங்க அந்த ரீஜனுக்குள்ள போனீங்கனா மாட்டிப்பீங்க புடிச்சுவோம் நீங்க एक्चुअली நான் எனக்கு வந்து ரெண்டு மூணு फ्रेंड्स இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் போடுவானங்கள இன்ஸ்டாகிராம்ல ஆ ஆ இந்த மாதிரி ஃபைன் ஈஸியா சைடுல போய் மாட்டிட்டு அந்த ஃபைன் பில் எல்லாம் அடுத்து போஸ்ட் போடுவானங்க அது வந்து இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ல அதாவது அது எப்படி ப்ரோ அது ஆக்சுவலா சில பேர் வந்து வேணும் மட்டும் அதை கிராஸ் பண்ணி அதை ஃபிளாஷ் அடிக்கிறதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வச்சு ரீல் எல்லாம் கிரியேட் பண்றானுங்க உண்மையாவே ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா வாய்ப்பு இருக்கு 
இருக்கு ஆனா என்னன்னா கேரளா போல கன்ஃபார்மா வரும் தமிழ்நாடு நீங்க நம்ப முடியாது கேமரா பிளாஷ் அடிக்கும் ஒழுங்கா வேலை செய்யாம உங்களுக்கு விழுந்துருக்கா தமிழ்நாட்டுல ஒரு இடத்துல அப்புறம் ஈசியார்ல விழுந்துருக்க ஒரு வாட்டி ஈசியார்ல தானே இங்க உங்க கோயம்புத்தூர் அந்த நாகர்கோயில் அந்த சைட்ல விழுந்தது இல்ல அந்த சைட்ல விழுந்தது இல்ல அதான் இங்க एक्चुअली தமிழ்நாட்டுல எல்லா பக்கமும் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கானுங்க bro சிம்பிளா என்ன எல்லாம் ஸ்கேம் சும்மா பத்து இவங்க 100 கேமரா ஆர்டர் கொடுப்பாங்க அதுல நாலு கேமரா இந்த கேமராவா இருக்கும் மிச்சதெல்லாம் சும்மா சிசிடிவி கேமரா வச்சு கொடுப்பாங்க எங்க 100 கூட போக கூடாதாங்க bro ஸ்பீட் லிமிட் ஹைவேக்கு நம்மளுது 80 தான் bro 100 இல்ல நினைக்கிற <laughs> பாக்கலாம் <laughs> 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 உங்களுக்கு பக்கம்ல கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இல்ல கோயம்புத்தூர்ல இருந்து எனக்கு ட்ரவண்டம் இதுதான் bro 450 வருமா பேரலா ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்க சென்னையில இருந்து டவுன் சவுத் இப்பறீங்க நான் கோயம்புத்தூர்ல சென்னை இந்த சைடு ட்ரையாங்குலரா இருக்குங்களா இல்ல எனக்கு 7780 வருது bro உங்களுக்கு 500 அவ்வளவுதானே வரும் 600 கிட்ட வரும் அத கிட்டத்தட்ட சிம்மரா தான் இருக்கும் ஓ இது லாங் டிஸ்டன்ஸ் தான் கொச்சின் பக்கம் எனக்கு 120 km தான் டக்குன்னு போய் அவ்வளவுதானா கொச்சின் பக்கம் ட்ரையாங்குலர் ಜಾಸ್ತಿ வரீங்களா மெட்ராஸ் சைடுல bro நான் சென்னையில தான் இருக்கேன் அப்படியே எங்க குட் ஒன் சரி bro ஓ இப்போ ஆதி வந்தானே மீட் பண்ணீங்களா இல்ல bro அவரே 10 டேஸ் தான் ட்ரப்பாமா ஆமா டானோ மீட் பண்ண முடியல நாளையும் நான் பிளான் பண்ணோம் ஆனா முடியல டக்குன்னு கிளம்பிட்டேன் சரி bro பார்க்கலாம் ஒரு யூஎஸ் ட்ரிப் போடுவோமா யூஎஸ் ஆ பார்க்கலாம் ஒரு ட்ரிப் பிளான் பண்ணலாம் போய் வரலாம் சரி bro ஷூர் மாதிரி <laughs> 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 ஒரு சில கேமராஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து வீட்டுக்கே வந்து அந்த அந்த ஃபைன் அமௌண்ட்டு வந்துருமா ஸோ ஸ்பீட் லிமிட் வந்து ஹண்ட்ரடு கிடையாதான் எயிட்டி நான் வந்து அது ஹண்ட்ரடு நினச்சிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு செம்ம மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பரவாயில்ல சரியான மழைங்க சரியான மழை டக்குன்னு புழக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் கொஞ்சம் லைட்டாக ஃபீல் பண்ணேன் கார் வந்து அழுக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னடா அது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டியிருக்கோம்ல சென்னையிலேருந்து ரொம்ப அழுக்காகிடுச்சு திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான மழை என்னம்மா என்ஜாய் பண்ணுறியா ட்ரிப்பை என்னம்மா கையில் மெ மிரட்டுற வியூவர்ஸ்லாம் பார்க்குறாங்கம்மா ஹாய் சொல்லு மங்கி மாதிரிலாம் பண்ணுற கல்லு மலம்மா இது பேர் தான் ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ கோவில்பட்டி தாண்டிட்டோம் திருநெல்வேலி வந்து அனதர் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இந்த இடத்துலேருந்து ஸோ இன்னும் வித்தின் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் அதுக்குள்ளே ரீச் ஆகிடும்
மழை ஆக்சுவலாக சம்மந்தம் இல்லாமல் விட்டு விட்டு பெய்யுது திடீர்னு ஸ்டாப் ஆகிடுது திடீர்னு பயங்கரமாக பெய்யுது இது ஹைவேஸில் ஜென்ரலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் பட் இருந்தாலும் நமக்கு காரு ஃப்ரீயாகவே க்ளீன் ஆகுது அது ஒரு அட்வான்டேஜ் எனிவே நல்லா தான் இருக்குது இதுவும் பட் விண்டோஸ்லாம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி போகிற அளவுக்கு கம்மியாக போயில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது இந்த பாட்டு இருக்குல்ல நீ ரொம்ப ரசிச்சு கேக்குறிய அதாமா சிம்புவோடைய சாங்மா அந்த ஆகாயம் போல நீ சிங்கம் தான் அந்த பாட் ஷூட்டிங் எல்லாம் இங்கதான் பண்ணாங்க இங்கதான் பண்ணாங்க ஆமா அந்த ஏஜிஆர் இருக்கிறாருல்ல இங்கதான் ஃபுல்லா மண்ணு கொள்ள அடிக்கிறாரு அவரு ஆமா மணல் எடுக்கிறவர் அவரு கேரக்டர் வச்சுதான் சிம்பு வந்து அந்த படம் நடிச்சாங்க மண்ணுலாம் கொள்ள அடிக்கிறாங்க பாரு குழந்தைங்க அப்படிதான் வருவாங்க ஊரு அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஆமா அந்த ஒரு பேலஸ் மாதிரி தெரியுதுல்ல அதான் ஏஜிஆர் வீடு அங்க குதூரத்துல ஒரு கோபுரம் இருக்க அதான் ஏஜிஆர் வீடு எல்லாம் அப்படிதான் ஆமா முடிஞ்சது இந்த இடம் என்ன தெரியுமாமா அந்த சிங்கம் படத்துல சூர்யாக்கும் பிரகாஷ் இருக்கும் சண்டை வந்து அப்படியே நந்தே வருவார்ல அந்த இடம் தான் அது அந்த இடம் இங்கதான் வந்து நிற்பாரு கல்லெத்து வீசுவாரு இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த இடம் வரணும் ரொம்ப நாள் ஆசைமா ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறமா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வேலி மாதிரி இருக்கும் இந்த இடம் தான் இந்த இடம் தான் கைஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருநெல்வேலிலாம் க்ராஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது நாகர்கோயில் கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ நாகர்கோயிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு நைன்டி ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஸோ ஏன் நம்ம ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீ அதாவது ஃபைவுக்குள்ளே நம்ம அரே வாடுவோம் பிரேக் பண்ணலனா ஸோ ஆமா நூ நூறில் போகிறோம்மா ஆமாம் மாதிரி போகிறோண்ணா மாட்டு வண்டியில் போகிற அவர் இருக்கா உனக்கு தெரியலம்மா ஸ்லோவாலாம் இல்லை கரெக்டாக தான் போகிறேன் ஆ முந்நூறில் போகிறாங்க எல்லாம் பெருக்கி அடிது அண்ணா எட்டி பாக் போறேன் <laughs> 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 இங்கே இன்னொரு ஒரு டோல்கேட்டை வந்துடுச்சு ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் வந்து நம்ம ஆயரரூபா கட்டியிருப்போம் சென்னையிலேருந்து சோஃபார் நாகர்கோவில் கிட்டே வர வரைக்கும் டோலே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயரரூபா கட்டியிருப்போம் எனக்கு வந்து எஸ்டிமேஷன் என்ன காட்டுதுன்னா இன்னும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸ் அதாவது சென்னை டு ட்ரிவாண்ட்ரம் டோல் மட்டுமே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஸோ ரிட்டனும் அதே தானே வரும் ஸோ டோலுக்கே வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்டே நம்ம வந்து பே பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ எனிவே அங்கே இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரீச் ஆகிடுவோம் ஒரு 
ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டிக்கெலாம் ரீச் ஆகிடுவோம் லன்ச்சுக்கு கண்டிப்பாக பிரேக் பண்ணுவோம் ஏன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்களுக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் லன்ச்சுக்கு எங்கேயாவது பிரேக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் நான் எப்படிமா என்ஜாய் பண்ணுறேன் அம்மா ட்ரிப்பை நான் ஓ நீ ஓட்டுறியா அந்த மெதுவா ஓட்டுறன் பொலமீனே வரியா அங்கேருந்து மெட்ராஸ்லேருந்து என்னம்மா ஸ்பீடு உனக்கு தெரிலமா அதில் அதெல்லாம் கிடையாது அங்கங்கே ஸ்பீட் லிமிட்டர் வச்சிருக்கிறாங்க என்னை டார்ச்சர் பண்ணாத எஃபெக்ட் தெரிலனா கா ஜெனல்லாம் திறந்த விடுறான் தெரியும் இல்லை கார் ரூஃப் டாப் மேலே உக்காந்துனுவா எஃபெக்ட் நல்லா தெரியும் போலாமா இருமா கத்தாதமா அவன் அங்கங்க லிமிட்டர் ஸ்பீட் லிமிட்டர் வச்சிருக்காங்க அந்த ஸ்பீடு அது ஏதோ கேமரா எல்லாம் பிடிச்சி வீட்டுக்கு வருதான் பில்லு அதுதான் சொல்ற நீ வாங்கி ஓட்டு காலேஜ்லாம் போயிட்டு வேகமாக ஓட்டாதான் லெக்சர் கொடுத்துட்டு யாருமா விவேகானந்தரா ஆமா இருந்தார் அம்மா அவர் ரொம்ப பெரிய ஆளுமா அந்த டைம்ல ஆமா அங்கே ஐ திங்க் மெடிடேஷன் பண்ணியிருந்தாரு நினைக்கிறேன் ஆமா அங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்தாரு அங்கே மெடிடேட் பண்ணார் அவரு அதனாலதான் அந்த நேம் வந்துச்சு அதுல நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கு திருவள்ளூர் விவேகானந்தர் கன்னியாகுமாரின்றதே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பழமையான பேரு இப்போ கேஸ் ஆக்சுவலா வந்து எங்க அம்மாவுக்கு இப்போ திருவனந்தபுரம் போயிட்டு ஒர்க் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாலும் அதை முடிச்சுட்டு பத்மநாபசாமி கோவில் அந்த இப்ப எங்க அம்மாவுக்கு வேற கன்னியாகுமாரி போனோன்னு இப்போ இல்லை முப்பது வருஷமா ஆசை ஆனா இப்ப வரைக்கும் நிறைய பேர் இல்லை அதனால என்னை கூட்டிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேபி திருவனந்தபுரம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மேபி அங்கே போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருந்ததுக்கு டைம் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அங்கே போவோம் காய்ஸ் இந்த சீனரி பாருங்களேன் ஐ திங்க் கோப்ரோவில் எவ்வளோ அழகாக தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு விண்ட் ஸ்க்ரீனையும் க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன் ஐ திங்க் அங்கே தெரியுது இல்லை அதுதான் அகஸ்தியர் மலர்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக தெரியல பட் இட் குட் பி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பயங்கர சீனிக்காக இருக்கு இந்த இடமே வெயில் ஜாஸ்தி கொஞ்சம் வெயில் கம்மியாக கொஞ்சம் ஓவர் கேஸ்டாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் பயங்கர அழகாக தெரியும் காற்றுல அப்படியே வண்டி அந்த அலாயுது அது கிளீனாக தெரியுது எனக்கு பயங்கரமாக காற்று அடிக்குது வெளில ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை அப்படியே அலாயுது லெஃப்ட் ரைட்டு லெஃப்ட் ரைட்டு நான் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து ஸ்டேரிங்க பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு எத்தனைக்கா அவ்வளோ ஸ்பீடில் கூட போகல நூறில் தான் போகிறோம் ஸோ பா ரைட் சைடு பாருங்களேன் அம்மா ரைட் சைடு பாருமா இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஜஸ்ட் அரௌண்ட் ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் கன்னியாகுமாரி இங்கே டிப் ஆஃப் த ஸ்டேட் டிப் ஆஃப் த நேஷன் ஆக்சுவலாக ஸோ நான் ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேன் இவ்வளோ தூரம் இது வரைக்கும் திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் வரைக்கும் தான் வண்டி ஓட்டியிருக்கேன் கன்னியாகுமாரி கிட்டே நான் வந்தது கிடையாது ஆல்மோஸ்ட் இவ்வளோ தூரம் ட்ரைவ் பண்ணி நான் வந்ததே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த ரோட்ஸுக்கெலாம் வரேன் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப அழகாக இருக்குது கொஞ்சம் மழைலாம் பெஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் மழை பெஞ்சு சில்லுனர் தான் சரௌண்டு எவ்வளோ முப்பத்தாறு டிகிரி செல்சியஸ் காட்டுது அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் அதனால் அந்த அனல் பயங்கரமாக இருக்குது அனல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஹியூமிடிட்டியும் பயங்கரமாக இருக்குது மேபி வின்டர் சீசன் ஆர் ரெயினி சீசன் அந்த டைமில் வந்தோன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ இது கோஸ்டல் ஏரியா தானே பயங்கர ட்ரையாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு பக்கத்துலேயே பீச் இருக்கோங்க ரொம்ப கிட்டே கோஸ்ட் எங்கேயாச்சும் இருக்கும் ஒரு அரௌண்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸில் ஸோ கன்னியாகுமாரி டெஃபினெட்லி கோஸ்டல் தானே அதனால தான் கொஞ்சம் ஹியூமிடிட்டியும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது
காத்தடிக்குதுமா உனக்கு தெரியுதாமா காத்தடிக்கிறது இந்த மரம் ஆடுறது இல்ல மண்ணு அதான் மண்ணு இல்ல மரம் மரத்தை பாத்திரம் தெரியும் அந்த தென்னை மரம் எல்லாம் எப்படி ஆடுது பாரு எங்கயோ பயங்கரமா மழை பெய்யுதுமா டிஸ்டன்ஸ்ல சரியான மழை பெய்யுது உனக்கு தெரியுதா மேகம் கம்ப்ளீட் கன்னியாகுமரி இல்லையான்னு தெரியல நம்ம ஆக்சுவலா நாகர்கோயில ஜங்ஷன் கிட்ட வந்துட்டோம் ஸோ இங்கேருந்து கன்னியாகுமரி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் நாகர்கோயில் ரைட்டு திருவாண்ட்ரம் ரைட்டு ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த சர்வீஸ் ரோட் கீழே இறங்கி பிரிட்ஜு கீழே போனோம் ஸோ யா நாகர்கோயில் நம்மளுடைய ரைட்டில் அண்ட் தென் அதை தாண்டி தானே ட்ரிவாண்ட்ரம் போனோம் இங்கேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு நைன்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க வா வந்த உடனே பெரிய மழை தெரியுது ஸோ என்னம்மா இங்கே சாப்பிட்டலாமா ஓகே இது ஆக்சுவலாக ஒரு இது என்னன்னு தெரில அங்கே எனக்கு இது ஆனால் ஏதோ ஒரு மழை தான் இது ஏதோ ஒரு மலையை நோக்கி தான் போகுதுமா என்ன போட்டிருக்கு படி கொஞ்சம் அந்த போட Continue on National Highway 944 for 15 km. So, most of lunch here. We have to go to the Nagar Koyal and go straight to the Trivandrum. So, we have to go லஞ்ச் முடிச்சிட்டோம் கரெக்டாக இப்போ ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் ஆகுது நாகர்கோயில் வந்து இங்கேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் ஸோ இந்த ரூட் வந்து ரொம்ப சீனிக்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கப்புறமா வந்து ஹைவேஸ் கிடையாது ஹைவேஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ரூட்டில் போகிறேன் நாகர்கோயில் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி ஆட் செவன்ட்டி செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வரும் திருவனந்தபுரம் ஸோ மொத்த ரூட்டுமே வந்து பயங்கர சீனிக்காக கொஞ்சம் ஃபாரஸ்ட்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து என்ன விஷயம்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே டூ வே ரோடு தான் ஸோ ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓட்ட முடியாது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு மெதுவாக ஓட்டுற மாதிரியான ஒரு ஒரு க்ரூஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகக்கூடிய ஒரு ரோடு இது ஸோ கேரளா பார்டர் வந்து இன்னும் ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் அங்கேருந்து வந்து நம்ம திருவனந்தபுரம் நதர் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது ஃபாரஸ்ட் ரிசர்வ் தான் வருதா எதுவுமே தெரியல நான் ஆக்சுவலாக மேப்ஸில் செக் பண்ணல அப்படியே தான் போயிட்டுருக்கேன் ஜஸ்ட்டு ரிசியூம் பண்ணுவோமே யா நைன்டி செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது திருவனந்தபுரம் எக்கச்சக்க விண்மில் இருக்குங்க இங்கே நிறைய விண்மில் பார்க்குற இடத்துலலாம் விண்மில் தான் சுற்றி மலை ரொம்பவே வந்து ஒரு சீனிக்கான ரூட் இது கொஞ்சம் ஓவர் கேஸ்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் வெயில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலை பட் கொஞ்சம் ஓவர் கேஸ்டாக இருந்தது அந்த மாதிரின்னு சொன்னால் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் மொத்த இடமுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேரளா தமிழ்நாடு வெஹிக்கிள் தான் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டேட் பார்டர் கிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஐ திங்க் நாகர்கோயில் தாண்ட உடனே இன்னும் நிறைய ஃபாரஸ்ட் ரூட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இங்கே வழி இருக்குது அந்த மலைக்கான இதுக்கு வழி போட்டிருக்காங்க என்னம்மா அதுதான் அந்த இந்த படம் விடுதலை படம் மாத்தல விடுதலை படத்துல சூரிக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்கல்ல அந்த ஷூட்டிங் எல்லாம் தான் எடுத்தாங்க ஆமா ஆமாமா ஐயா ஆமாங்க ஐயா அடிச்சிரு ஆமாமா இங்கதான் அந்த துப்பாக்கி சொல்ற ஆர்மி கேம்ப் எல்லாம் இருக்குல்ல பழைய யூஸ் பண்ணதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணி இங்கே தான் ஃபுல்லாக ஷூட்டிங் பண்ணாங்க அந்த பக்கெட்லாம் திரும்ப ஓடுவார் வருவார் ரைஃபிள்லாம் வச்சுன்னு ஓடுவார் வருவார் அதெல்லாம் ஷூட்டிங் இங்கே தான் அது ஃபாரஸ்ட் ஷூட்டிங் வேற அது வந்து கேரளாவில் 
கேரளாவில் ஆமாம் ஆமாம் அது வந்து ஃபாரஸ்ட் ஷூட்டிங் அந்த ஃபாரஸ்ட் மேலே ஏறி இறங்குறது அந்த ஜீப்பில் போகிற இடம் வேறு இந்த கேம்ப் வந்து கீழே வச்சு எடுத்தாங்க ஷூட் பண்ணாங்க பா இவ்வளோ பெரிய அம்மன் பார்த்தியாம்மா மிஸ் பண்ணிட்டியம்மா ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டியம்மா பாடுமா <laughs> இனிவேங்க நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பிளாக் பண்ணுறேன் கரெக்டாக நாகர்கோவில் நெருங்கிட்டோம் இங்கே வந்து மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் அகேன் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா கொஞ்சம் ஓவர் கேஸ்ட்டாக இருந்தால் பயங்கர பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நல்லாவே ஓவர் கேஸ்ட்டாக ஆகிடுச்சு ஆனால் நல்ல மழைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மாதிரி சட்டுலாம் பெய்யுது இங்கே வந்து இந்த டைம்லலாம் ரொம்ப காமன் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் மழை பெய்யறதுன்றது இந்த ரெகுலராக மழை பெய்யும்ல டெய்லி நாலு மணி ஆனால் மூணு மணி ஆனால் மழை பெய்கிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப வந்து சீனிக்கான ஒரு ரூட்டு கண்டிப்பாக வந்து இந்த சைட் ட்ரை பண்ணலாம் அந்த சைடு குமிழி கம்பம் அந்த பக்கமும் போகலாம் நீங்கள் திருவனந்தபுரம்க்கு ஆனால் நீங்கள் சென்னையிலேருந்து வரீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் அது ரொம்ப தூரம் நீங்கள் வண்டி ஓட்டிட்டு போகிற மாதிரி ஆகிடும் பட் அங்கே வந்து சீனிக் ரூட் வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் கொஞ்சம் முன்னாடியே குமிழி த கம்பம் அந்த சைட்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அது பத்திரம் திட்டம் அது வழியாக ட்ரிவாண்ட்ரம் வரும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேஜராக நாகர்கோவில் அப்புறம் நாகர்கோவில் தாண்டினதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஊர் அப்புறம் மார்த்தாண்டம் அதுக்கப்புறமா ட்ரிவாண்ட்ரம் வந்துடும் ஸோ யா நல்லா போயிட்டுருக்கு நேற்று ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தது நேற்று மதுரையில் பிரேக் பண்ணிவிட்டு வந்தது ஆக்சுவலாக நல்லதாக இருக்குது ஏன்னா நைட் டைமில் தான் இங்கெல்லாம் வந்து ரீச் ஆகிருப்போம் கண்டிப்பாக இந்த ஊரெல்லாம் பார்த்துருக்கவே முடியாது கைஸ் ஃபைனலி நம்ம நாகர்கோவில் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம் அங்கேயே பார்த்துருப்பீங்க அந்த நாகர்கோவில் அப்படின்னு போட்டு ஹாட்லாம் போட்டு ஒரு சினேஜ் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க பெருசாக ஒரு மாதிரி ஒரு ஏன்ஷியன் சிட்டி மாதிரி இருக்குது மா பேர் ஏஜிஆரோட வண்டிங்க வருது மண்ணலின்னு போகிறாங்க பேர் ஆமாம் சிம்பு வருவார் பின்னாடியே ஒரு மாதிரி ஒரு ஏன்ஷியன் சிட்டி மாதிரி இருக்குது நிறைய பழைய பில்டிங்ஸும் பார்க்கலாம் அட் த சேம் டைம் அங்கங்கே கொஞ்சம் மாடர்னைஸ்டான பில்டிங்ஸும் பார்க்க முடியுது கொஞ்சம் ஒரு நாஸ்டல்ஜிக்கான ஃபீல் கொடுக்குது இந்த இடம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் இங்கே வந்து பிஸ்னஸ் விஷயமாக வருவாங்க இந்த ஊரை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க பேசியிருக்காங்க எஸ்பெஷலி வுட்டு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா டிம்பர் டீக்கு அண்ட் தென் வுட்டுலேருந்து வர அந்த அந்த எம்டிஎஃப் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த சிப்ஸு அண்ட் ப்ளைவுட்டு அண்ட் ஆல்சோ அது அது அதுலேருந்து வர அந்த லேட்டக்ஸ் ரப்பர் ஆர்எம்ஏ ஒன் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வாங்கிறதுக்காகவும் பார்க்குறதுக்காகவும் டீலர்ஸ் கிட்டலாம் பேசுறதுக்காகவும் நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட அசோசியேட்டடாக இருக்கவங்களாம் வந்து இங்கே பார்ப்பாங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஊரை பற்றி அடிக்கடி வந்து போவாங்க வண்டியிலேயே ஸோ நான் இது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நாகர்கோவில் நான் ட்ரைவ் பண்ணி காரில் வந்திருக்கேன் எனவே நான் சின்ன வயசில் இந்த இடத்துக்கு வந்தது உண்டு பட் செல்ஃப் ட்ரைவாக இப்போ தான் வரேன் இன்னும் லாஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் தான் ட்ரிவாண்ட்ரமுக்கு இந்த மொத்த ஜேர்னியே ஒன் டேயில் முடிக்கணும்னு நினச்சேன் பட் கண்டிப்பாக தனியாக இருந்ததுன்னா இல்லை பசங்களோடு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதை முடிச்சிருக்க முடியும் பட் அம்மா கூட வந்ததுனால எக்கச்சக்க டீட்டோரு அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுடைய எப்படி சொல்கிறது ஹெல்த் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ரெண்டோடைய கண்டிஷன்ஸை பார்த்து தானே நம்ம டிசைட் பண்ணி வர முடியும் ஸோ எனிவே சச் அ நைஸ் ட்ரிப்புன்னு சொல்லலாம் சமயபுரம் விசிட்டும் நல்லா இருந்தது மதுரை கோயில் விசிட்டும் நல்லா இருந்தது இன்னும் அறுபது கிலோமீட்டரில் ஐ டோன்ட் நோ வாட் த ரோட் ஹேஸ் டு சர்ப்ரைஸ் மீ ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக பயங்கரமாக ஏதாச்சும் பார்த்தனா நான் வ்ளாக் பண்ணுறேன் இல்லாட்டி ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ரூமுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா வில் எந்த வ்ளாகோ தேர் 
ஃபைனலி நம்ம கேரளா ரீச் ஆகிட்டோம் அண்ட் கேரளா வெல்கம் சியூ இன் இட்ஸ் ஓன் வே உள்ளே வந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹிட் ஆகிறது அந்த லஷ் க்ரீன் க்ரீனரி மரம் காடு அப்புறம் அந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்கை அழகான ரோடு இது தான் கொஞ்சம் நேரம் நான் வ்ளாகே பண்ணாமல் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வந்துகிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான இடம் இந்த கோப்ரோவில் கூட ஓரளவுக்கு அழகாக கேப்சர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் கடைசியாக டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீனில் வந்து நினைக்கிறேன் எப்படியோ ஒரு ஆறு ஆறு வருஷம் ஆயிருக்கும் வயநாடு போயிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் கேரளாவுக்கு வரேன் ஆல்மோஸ்ட் சென்னையிலேருந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணி வந்திருக்கோம் ட்ரூலி வர்த் த ஜேர்னி தி அட்வென்ச்சர் ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ் இது சான்ஸே இல்லை நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு பேசுகிறத குறைச்சிக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம திருவனந்தபுரம் ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ நான் என்ன பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுறனோ நீங்களும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் திருவனந்தபுரம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் மணி அஞ்சரை ஆகுது நடுவில் ஒரு இடத்துல நின்று ஒரு சின்ன ஒரு டீ பிரேக் முடிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் போயிட்டு நம்ம ரீச் ஆகிடுவோம் ரொம்ப சீனிக்காக இருக்குது ரோடு ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம்னா நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்ட முடியாது ஏன்னா அங்கங்கே பாட் ஹோல்ஸ் இருக்குது ரோடு வந்து நல்லா இருக்குது பட் ஆல்சோ எப்படி சொல்கிறது ஃபாஸ்ட் ட்ரைவிங் என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ரோடு கிடையாது நிறைய டவுன் இருக்குது நிறைய அப் இருக்குது இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் விண்டோஸ் எல்லாம் இறக்கி விட்டுட்டு பொறுமையாக ஓட்டிட்டு போகிற இடம் நான் ஆக்சுவலாக அங்கே வ்ளாக் நிறுத்தினேன் தெரியுங்களா நாகர்கோவில் ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டேட் ஹைவேஸ் வந்து வண்டியே சுத்தமாக ஓட்ட முடியல ஒரு நாற்பது ஐம்பது மேலே ஓட்ட முடியல செம்ம டிராஃபிக்கு நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது நிறைய சர்ச்சஸ் நிறைய ரொம்ப பிஸியான பிஸ்னஸ் அப் மாதிரி போயிட்டே இருந்தது எக்கச்சக்க கடை அதனால் சுத்தமாக லாகும் பண்ண முடியல வண்டியும் ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்ட முடியல இல்லை நம்ம எப்போ ட்ரிவாண்ட்ரம் ரீச் ஆகிருப்போம் நான் பயந்துட்டேன் கடைசி வரைக்கும் என்னடா ரோடு இப்படி தான் இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீனரிலாம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா முடிஞ்சிருச்சு ஃபைனலி இப்போது பைபாஸ் ரோடு வந்து ரீச் ஆகிடும் இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் காட்டுது ஸோ ஏதாச்சும் ரொம்ப சீனிக்காக பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நான் பிளாக் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு கோபுரவில் எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்னு தெரியல பட் ஸ்கை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரெண்டு பக்கமும் மரம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் யூனோ லஷ் க்ரீனரி நிறைய தோப்பு பார்த்தேன் இந்த வாழைத்தோப்பு யூனோ ஃபார்ம் ஹவுசஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ரொம்ப ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்காங்க கேரளானா அதுதான் நம்ம இங்கெல்லாம் வந்து வண்டியே பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டடாக என்ஜாய் பண்ண முடியாது ரொம்ப ஸ்பீடாக ஓட்டவே தோணாது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரோட்ஸில் அங்கங்கே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு டீ பிரேக் ஒரு காஃபி பிரேக் மாதிரி எடுத்துகிட்டு பொறுமையாக ஓட்டிகிட்டு போகலாம் இந்த மாதிரி ரோட்ஸில் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இடம் கீப் கோயிங் ஃபைனலி வி ஆர் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஜேர்னி எவ்வளோ சீனிக்காக எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு பாருங்களேன் இந்த ரோடு யாருமே இல்லை சுற்றி மரம் பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்கை சன்செட் ஆகுது கேரளா ரீச் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு நேச்சர் வந்து சொல்லாமல் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது நான் கம்ப்ளீட்டாக பேசுகிறது நிறுத்த போகிறேன் தண்ணியே இல்லை லெஃப்டில் ஆறு எனிவே ஓகே கேஷ் நான் இதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு கேஷுவலாக அப்படியே ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது நீங்களும் வந்து நான் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம் அதையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட்டு கேஷுவலாக எங்கள் அம்மாட்ட பேசிட்டு ஸ்லோவாக ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு இந்த சுற்றி இருக்கிற சீனியர்லாம் பார்த்துட்டு போகலாம் சீ இந்த நெக்ஸ்ட் வாக் அதுவும் எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் லெட் சீ ஃபோன் இது நேச்சுரலி ஃபார்ம்ட் ஆமா இல்ல இவங்க ஆர்டிஃபிஷியலா ரெடி பண்ணிருக்காங்க ஆமா அதுவா வளந்துருக்கு அதுவா வளந்துருக்கு ஆமா நேச்சுரலா ஆர்டிஃபிஷியல்ல இவ்வளவு தூரத்துக்கு பண்ண முடியாத தான நேச்சுரலா வளந்துறதுனால அவங்க அத அப்படியே இது பண்ணிரலாம் நிறைய பைட் நடுவுல நடுவுல கட்டாய் இது பாரு ஏய் ஆலப்பி ஆலப்புழா ஆர்டிஃபிஷியல்னா உங்களுக்கு விழாது அதே மாதிரி தான் இருக்கு மழையில கூட பிஞ்சில போகாது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது
ரொம்ப லக்கியான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நல்ல மழை தான் பத்மநாபசாமி கோயில் போயிட்டுருக்கோம் நம்ம தங்கியிருக்க இடத்துலேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் தான் இவ்வளோ கோல்டு இருக்குது இவ்வளோ டைமண்ட்ஸ் இருக்குது ட்வெண்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு ஃபிகர் சொன்னாங்க திருவனந்தபுரம் <laughs> Let's go to the sunset point. Let's go to the right side.